gusto nuevamente reencontrarnos con todos ustedes, tengan ustedes buenas noches, saludos a lo largo y ancho de nuestra amada patria, estamos acá para brindarles un programa de mucha amenidad con invitados especiales porque hoy estaremos hablando de la entrada universitaria, estaremos con, gru con un grupo que nos va a amenizar la noche, eso y mucho más aquí en su programa Fiesta Mayor. Le hago recuerdo para que usted nos pueda mandar sus mensajes de texto a través de nuestra línea de WhatsApp al 730-93528 o también puede mandarnos sus mensajes en el Facebook, en las redes sociales nos encontramos como Avia Yala TV, al igual que en el TikTok. Así que nuestro invitado en esta jornada es usted, señor y señora. Vamos a iniciar el programa hablando de lo que ha sido la elección de la Ñusta Universitaria Gestión 2022. Todo ha sucedido en el teatro al aire libre con una gran cantidad de participantes y, y obviamente las damas que han sido las protagonistas y representantes de cada conjunto que se han presentado el pasado fin de semana. Vamos a ir con el, la nómina de las ganadoras. Vamos a empezar con Irina Micaela Lara, quien fue la ñusta cultural, es la ñusta cultural eh, de la Universidad Mayor de San Andrés, seguida de Joana Victoria Trigo, que es la ñusta autonomía, eh, taller de cultura Siwasa, carrera de turismo, y por supuesto la ñusta universitaria vendría a ser la señorita María René Rojas, de la Fraternidad y Hablada de Tecnología de la Carrera de Tecnología. Realmente ha sido una elección muy reñida, gran cantidad de universidades universitarios e y universitarias quienes estuvieron presentes allá en lo que ha sido la elección de la ñusta universitaria. Vemos a cada una de estas bellezas que hoy ya son representantes de lo que es la belleza de la entrada universitaria. Ahí vemos a las diferentes autoridades, parte organizativa, entregar la banda respectiva a las, a las dignísimas representantes, a las ñustas, le vamos a reiterar. La ñusta universitaria vendría a ser María René Rojas, ñusta universitaria. Y bueno, la segunda, Joana Victoria Trigo, ñusta autonomía. Y Irina Micaela Lara, eh, quien es la ñusta cultura. Ahí está, las tres finalistas. Y bueno, felicidades a cada una de ellas. Estarán luciéndose con su belleza y con cada una de sus danzas en esta gran entrada universitaria que se va a vivir el próximo fin de semana. Este fin de semana, mañana, domingo, se va a realizar la gran preentrada. Esto será en la zona de Mira Flores. ¡Felicidades! a las diferentes carreras que han participado con sus representantes y bueno ya se alistan ultimando detalles con los trajes que van a exponer cada una de ellas en la entrada y en esta preentrada con traje de, eh, de Diana, así lo decimos en las entradas folclóricas, así que felicidades a cada una de ellas. Bueno, de esta manera hemos querido dar inicio a su programa Fiesta Mayor y ya nomás vamos a iniciar con muy buena música, señores, en esta noche vamos a presentarlo con los aplausos como se debe con ustedes en el programa Fiesta Mayor, la agrupación Capricho. ¡Eso!
acabó el camino Ir juntos por la vida Rodeado por el recuerdo Cada uno por su camino Que será mi destino Ahora estoy arrepentido El haberte conocido Cambiaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Acá, bienvenido maestros, qué gusto con estos hermosos recuerdos que prácticamente se han eternizado en la música tropical. Bienvenido, qué gusto. Hola Lidia, buenas noches, muy contentos por la invitación. Eh, siempre ¿no? recordando los éxitos que han caracterizado al grupo. Eh, sí. en un comienzo de la mano de nuestro querido Pedro Enrique Moncada. Claro. Ahora con la nueva generación. Qué lindo. Y bueno, y ese eslogan que decía, ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Capricho, Capricho se, se llama. llama. Oh, impresionante. <risa> Tuve el honor de bailar en varios acontecimientos, pero principalmente eran pues los favoritos en las diferentes recepciones sociales, entradas en el gran poder. ¿Dónde no estaba el Pedro junto a esta música? Prácticamente, como te decía, se ha eternizado, se ha quedado parte de la música clásica, de la música tropical. Y bueno, continuamos con esta generación con nuevas propuestas. Claro que sí, gracias a Dios estamos trabajando igual seguido para varias fraternidades, para varias fiestas. Eh, agradecer siempre a todas las personas que nos están contratando y a la gente que nos sigue en las redes. Seguimos con la calidad de siempre, ahora con una nueva generación, nuevas propuestas, nuevos proyectos, que es lo más importante. Eh, claro que sí, estamos en, ya estamos entrando en una etapa de grabación, ya tenemos los temas ya casi listos, están en el 80% y ya vamos a tener el, el gusto de estar acá también estrenando los temas. Pero bueno, para nosotros será un honor tenerlos acá y estrenar nuevos temas, nuevos éxitos junto a la agrupación Capricho. Amigos, aguárdenos unos instantes, nos vamos a la primera pausa de su programa Fiesta Mayor, que enseguida estamos con más música de ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Capricho se llama. A la pausa, ya volvemos. Estoy muy triste en mi cuarto llorando tu partida Se nos acabó el camino ir juntos por la vida Rodeado por el recuerdo cada uno por su camino Estás viendo Fiesta Mayor Continúas viendo Fiesta Mayor. El Tinku, Patrimonio Cultural de Bolivia. El Tinku es conocido como una de las danzas folclóricas bolivianas de mayor difusión en espacios urbanos. Incomprendida en su sentido profundo, es un rito de fertilidad en el que se agradece lo recibido de la naturaleza. La palabra tinku deriva del quechua tinkuy, que significa encontrarse. Esta forma de expresión presenta dos marcadas facetas, una rural, cargada de ancestralidad, donde el ritual es el punto de confluencia, y otra, urbana y estilizada, 
donde la danza, su agilidad y juventud es el referente. En el primer caso, el Tinku es un ritual de encuentro, del cual el más conocido es del sector norte de Potosí, que también involucra a poblaciones de Oruro y Cochabamba. Si bien el principal referente temporal es la fiesta de la Cruz de 3 de Mayo, el Tinku también se practica en Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, Asunción, Exaltación y otras fechas. El Tinku surge de una búsqueda de complementariedad entre las parcialidades de arriba y abajo, Alasaya y Mahasaya. Es un rito de fertilidad en el cual se agradece lo recibido, hecho que también se expresa en los adornos que emplea su atuendo. El acompañamiento musical en el Tinku se basa en dos formas musicales, los Hula Hula, declarado como Patrimonio Cultural mediante Ley número 1058, conjunto instrumental interpretado por varones, que responde a un carácter ceremonial, ya que se interpreta solo en momentos rituales, seguido de la interpretación del charango, temple cruz, instrumento cordófono, con melodías, cantos y zapateos. Esta situación, cargada de energía, propicia un espacio de confrontación étnica y territorial, de tensión musical y emocional, que se entreteje en cantos, zapateos, golpes y sangre. La versión urbana del Tinku se contextualiza en 1980, donde su música cobra el denominativo de tonada y se la interpreta con banda de bronce. El Tinku como danza empezó a formar parte del repertorio de los ballets folclóricos, creando mayor aceptación entre los sectores sociales. La fuerza es parte de la masculinidad construida a través de la danza, característica que también impulsa a que las mujeres en su baile asuman ese mismo rol. Es imprescindible reconocer su contexto ritual y festivo, con lo cual la danza del tingo expresa vitalidad, fuerza y energía, aspectos que proyectaron esta expresión a las ciudades de Bolivia y el exterior, donde las nuevas generaciones se vincularon a esta expresión, dinamizando su indumentaria, música y coreografía. El Tinku es una manera de construir, reafirmar y expresar identidades. El ritual del Tinku es patrimonio cultural de Bolivia.
No creas que yo voy a reaccionar Al verte con tu amante sin querer Te juro y te confieso Que de ti nunca esperé Una mentira, un engaño, una traición Hoy siento aquí en mi pecho un gran dolor Me duele verte así Brazos de Pero es que no soy cobarde Si la espalda te doy Hoy me voy porque soy hombre de verdad El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Sabe que llorar no es malo cuando se ama El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder De ganar y perder Sabe que llorar no es malo cuando se ama El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Hoy en verdad y lloraré por tu traición ¡Eso! ¡Buenísimo señores! Estamos con la agrupación Capricho Aquí en su programa Fiesta María esta noche de sábado. ¿Será que el hombre es bien hombre? 100%. A ver, ¿por qué? A ver, justifique este tema. A ver, ¿a quién le dedicamos? No, 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 no es por machista, ¿no? Eh, no, dedicado a toda nuestra gente, a nuestro público querido que siempre está, ¿no? Que semana tras semana en los diferentes eventos que siempre nos vienen a ver, a la gente que nos sigue en las redes, Ajá. a toda la gente que está en casita, siempre el saludo y el cariño especial de parte de tu grupo. ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Capricho se llama. Ahí, ahí está el hombre, bien hombre, a su rato le han enfocado. Ahí está, salude pues mi querido yeah. Romerito. Ay, yeah. honor a ese tema. <risa> bueno, bueno, a mí, mi querido, háblenos un poquito de los, las proyecciones de aquí a futuro, con qué contratos estamos, qué percepciones para fin de año, y este bien está la la vueltita del, de fin de año. Sí, estamos eh, no, en la recta final de este año, tratando de, vamos a tratar de sacarnos los nuevos cortes eh, antes de diciembre para Ajá. promocionarlos ¿no? para las fiestas de fin de año. Y también ya para las siguientes semanas tenemos eventos ya confirmados, gracias a Dios estamos Lindo. trabajando con diferentes eternidades. Para más detalles vamos a darle un reto del paso a nuestro director. A Adelante, Jonathan. por favor, qué gusto tenerlo maestro, bienvenido. Buenas noches Lidia. Eh... Bueno, primeramente una actividad fundamental ¿no? que tenemos este año es nuestra, nuestra festividad de Santa Cecilia, ¿no? Ay, sí. eh, que ya está ya, la verdad muy cerca y bueno, quiero mandar un saludo para toda la central Villa Dolores eh, de Santa Cecilia que este año está pasando nuestro compadre Boris Belis Mantra, Ajá. el grupo Mantra y bueno, el... El grupo acá nosotros vamos a hacer el 2023. ¡Ay, qué lindo! Ustedes sí. son los próximos recibientes. Exacto. ¡Oh, qué por eso lindo! Invitarán, pues, por si acá. <risa> claro no, que aquí sí. Aquí estamos. Vamos a... Saludos a, mí, a toda la agrupación Mantra, que son grandes amigos también del programa Fiesta Mayor. Hemos estado con ellos. Y qué sorpresa. Entonces, ya debe estar en las novenas, veladas y sí, todo ello, exact ¿no? Exactamente. El miércoles pasado fue eh, la quinta novena y... Uh -huh. Bueno, este siguiente miércoles y las sub se vienen también ya sexta, séptima, hasta la novena y ya, bueno, la fiesta, ¿no?, que se viene. Al año una vez ustedes se festejan porque después siempre nos hacen bailar todo el rato en diferentes acontecimientos sociales. Exactamente, la verdad es así, es una festividad donde todos los colegas, amigos, eh, ex compañeros que hayamos sido en diferentes grupos anteriormente sí. o hayan venido, digamos, son ex integrantes también de acá del grupo, nos encontramos, o sea, es una festividad muy linda, la verdad. Qué lindo. Y, y por eso por eso mencionaba que se acerca una festividad grande para nosotros. Digamos. Mes de noviembre será con muchas actividades. ¿Tenemos alguna fecha exacta cuando se va a realizar la fiesta o lo tenemos en secreto? Sí, sí la, verdad, la verdad es que el compadre Boris está realizando lo, la fiesta el miércoles 16 de noviembre. Ajá. 
y nuestro, nuestro recojo de nosotros será el eh, jueves 17 de noviembre. Se va a venir con todo entonces este sí. próximo 2023 junto a la agrupación Capricho que serán claro que sí. los próximos prestes para la Virgen, bueno para la Santa, Santa Cecilia. Cecilia exacto. Felicidades, ¿qué le decimos a sus colegas aprovechando este programa y aprovechando que ya se aproxima esta gran fiesta, la festividad de todos nuestros hermanos músicos? Claro que sí, no bueno que a los colegas no eh, siempre estén acompañándonos a a, la, este, a lo que es eh, eh, bueno Central Villa Dolores, ¿no? que nos esté ahí acompañando, acompañando al compadre Boris. Y bueno, así están a las novenas, porque ahí es donde un, bueno se tiene una bonita charla, eh, claro. se tiene unas, eh, ¿cómo se dice? unas predicaciones directamente, o sea, exclusivamente hacia la Santa ah, Cecilia. Hacia la Santa, ¿no? uh -huh. Felicidades sí. entonces, eh, todos los éxitos y bueno, que este próximo año la Santa, Santa Cecilia, es con, principalmente con mucha salud, mucha bendición y obviamente mucho trabajo, que es lo que uno requiere. Claro que sí, y bueno, también, en verdad, muy agradecido también con la Santita que eh, nos está brindando mucha bendición y estamos ahí más bien en cada, en cada actividad, en cada fin de semana, estamos cumpliendo con todos nuestros eventos, muy bien, a, a cabalidad a, a todo horario así. Sin novedad alguno, como dicen, ¿no? Adiós, <ríe> sí, gracias. Sí, adiós, gracias, la verdad. Muy bien, la invitación de ustedes, entonces, muchísimas gracias. Bueno, los contactos para los contratos, por favor. Claro que sí, Lidia, bueno, nos pueden contactar a 732 88 110 o al 732 53 56 2. Muy bien, ahí está, 24 sí. 7. Eh, o sea, 24 horas del día, los 7 claro días de sí, la semana. Claro que sí, claro que sí. <ríe> <ríe> bueno, eh, también nos pueden seguir también ¿no? en nuestras redes sociales. Claro. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok como Grupo Capricho Bolivia. Ahí nos pueden ver todas nuestras actividades de cada actuación, eh, dónde vamos también a presentarnos. Que es lo si más da, importante, si, la si cartelera. Si es un lugar público o también, como, tanto como los eventos privados también, ¿no? Muy bien, felicidades, Así, totalmente actualizados. Entonces, para que la gente esté anoticiada sobre los diferentes eventos y contratos que ellos tienen, y obviamente en cada una de estas publicaciones vemos el show en vivo, la calidad musical que presenta la agrupación Capricho. Claro que sí, Lidia, bueno, ahora vamos a, vamos a seguir con más música, ¿no? Sí, 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 muy bien, más música, entonces, <risa> muchísimas gracias por su participación, gracias por acompañarnos y amenizarnos esta noche de sábado, nuevamente en su programa Fiesta Mayor, la agrupación Capricho. Dame tu amor Y si dices que no Nunca 
corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se arreglará Es por eso que mi corazón te pide Y si dices no que no, tu corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se arreglará Es por eso que mi corazón te pide a mí Por favor, no me lo niegues, dame tu amor Capricho, nosotros continuamos para compartir las diferentes notas que hemos preparado. Estos pasados días estuvimos en una conferencia de prensa junto al Banco Ganadero en la zona de Achumani, quien aperturó una nueva sala. Esta sala se llama Kioscos de Sistema Rápido y Seguro. ¿De qué se tratará? Nos vamos a esta nota. La verdad que como Banco Ganadero estamos muy felices de esta nueva inversión del banco en la ciudad de La Paz. Una nueva sala de autoservicio, es la tercera externa que ya tenemos en la ciudad de La Paz. Tenemos una en Miraflores, otra en Calacota, en la calle 21. Bueno, y ahora hemos abierto esta nueva sala en Achumani, que para nosotros es una zona que, con mucho potencial, con muchos clientes ya del banco, que esperemos les sea de beneficio para ellos. ¿no? Bueno, lo que buscamos con esta sala es que los clientes traten de ir lo menos posible al banco, porque sabemos que a nadie le gusta hacer las colas y las filas que a veces se suelen dar en nuestras oficinas. Pero lo que ellos pueden hacer aquí es transaccionar con, con una diversidad enorme de, de tipo de operaciones bancarias. Por ejemplo, tenemos nuestros cajeros automáticos de retiro, de depósito. Tenemos el primer autocajero que estamos abriendo en la ciudad de La Paz. Es un cajero automático donde uno puede hacer las transacciones directamente sin bajar de su vehículo. Y algo novedoso que tenemos es nuestro kiosco de autoservicio, que el kiosco lo que puede hacer son los, bueno, las personas que no son clientes del banco, aproximarse y abrir su cuenta en su caja de oro en cinco minutos y se van con su tarjeta de débito. ¿no? Las personas que quieran ser parte de la, de la clientela del banco ganadero, puedan abrir acá su caja de oro, se van ya con su tarjeta de débito, aquí mismo pueden incluso habilitar su aplicación móvil, nuestro gana móvil que le llamamos, y ya a través del Ganamóvil puedes hacer todo, ¿no? Pago de servicios, transferencias a terceros, a otros bancos, todo, todo, todo tipo de funciones financieras, ¿no? Que aprovechen esta sala, es para, es para todos nuestros clientes, para que la utilicen 24-7, como les decía, aquí pueden hacer todo tipo de transacciones, sin la necesidad de ir a una de nuestras oficinas, y para los que no son clientes también, invitarlos a que vengan, abran su cuenta, y lo importante es de que pueden entrar al sorteo de nuestra gana doble, que es nuestra caja de ahorro, donde estamos sorteando 10.000 bolivianos todos los lunes, 100.000 bolivianos el último lunes de cada mes, y en enero del 2023 vamos a hacer un sorteo de un millón de bolivianos entre nuestros clientes. Ingresamos a No Soy Cliente, nos vamos a la opción de aperturar cuenta de manera digital, y acá nos va a pedir nuestros datos, ¿no? En el primero nos pide el número de cédula de identidad, y donde dice extensión nos tenemos que fijar en nuestro carnet, si dice La Paz, Santa Cruz, si somos personas extranjeras o si no tenemos extensión alguna. Marcamos la opción que nos corresponde y colocamos nuestro número de teléfono, la fecha de vencimiento del carnet, ponemos continuar. Y después de hacer este proceso nos va a salir la foto que tenemos en nuestro carnet. Si nosotros, si somos nosotros, colocamos si sí soy yo. Y nos va a pedir en este momento lo que es una fotografía. Nos sacamos la fotografía, nos va a pedir la toma de huellas, la firma y de ahí nos va a empezar a pedir datos personales. ¿no? Terminamos con, eh, colocando todos los datitos que nos pide el kiosco 
Y de por sí el kiosquito ya nos va a hacer el escojo de lo que es la tarjeta de débito. Personalizamos el PIN y nos entrega la tarjetita. Así de fácil. Es así de sencillo. Y después para hacer lo que es eh, la habilitación de la banca móvil, ya somos clientes. Entonces ingresamos a Somos Clientes, el número de carnet, la extensión, le ponemos continuar y la huellita. Y, y con eso ya ingresamos a las opciones. Así de sencillo. servicios que ofrece el Banco Ganadero. Nos vamos a la pausa, señores. Ya volvemos. Estás viendo Fiesta Mayor. Continúas viendo Fiesta Mayor. Mañana se realizará la preentrada de la entrada universitaria 2022, una actividad muy importante que se la vive cada año. Son más de 60 fraternidades las que van a mostrar la diversidad cultural y folclórica que tiene nuestro país, entre danzas folclóricas como danzas autóctonas. El día de hoy queremos compartir un poquito del origen de la danza de los potolos que también se encuentra en la entrada universitaria. Nos vamos con ello. La danza de los potolos es originaria de las poblaciones de Potolo en Chuquisaca y Potobamba en Potosí. Los movimientos rítmicos acompasados con movimientos graciosos de las caderas que le ponen simpatía al baile. No se sabe con exactitud el significado del origen de la palabra potolo. Según versiones de los pobladores, el nombre se dio debido a la forma de vestir de los varones ya que sus camisas y pantalones eran de bayeta, utilizando también el aguayo, donde llevaban su merienda, su coca y la famosa lejía, además del sombrero y la sabarca. Se dice que esta danza representa el acarreamiento del agua y el enamoramiento del varón a la mujer. Es costumbrista que se practica en toda esa región. Lo llamativo de la danza Los Potolos es el movimiento corporal, es el ritmo de las caderas, protagonizado por los machas y mamas, que en su rutina diaria del trabajo en el agro, rinden homenaje a la abundancia de los productos. Recojo de los mismos, se desplazan con pasos ágiles, sincronizados en parejas o en grupos, con avances hacia adelante y viceversa. Si algo en particular distingue la vestimenta de estos grupos es el sombrero confeccionado con lana de oveja de forma semicircular y una ala angosta que descarta cualquier influencia de sombreros españoles. La danza Los Potolos expresa la tristeza pero su baile pregona la supervivencia de su clase, el consuelo de su tristeza como algo nacido del suelo de su propio ser. La danza es atrevida e insinuante, graciosa y provocativa por el movimiento de sus caderas y el giro simultáneo de la cabeza, demostrando una coquetería y cortejo entre las paredes. La festividad más recordada y celebrada para los potolos es en honor a la Virgen de Santa Rosa de Lima, que se celebra cada tercer domingo de abril. También participan en los carnavales, ofreciendo el agradecimiento a la diosa de la tierra denominada Pachamama, por la fertilidad de sus tierras. La vestimenta de los potolos se caracteriza por el sombrero de cuero de oveja, y su ropa es utilizada de manera general en la región señalada. Resalta de estas el atado abultado en la parte posterior del cuerpo, a la altura de los glúteos, que ayuda a los sutiles movimientos de sus cultores. Sin duda. 
duda alguna será una de las danzas más aplaudidas por el coqueteo y el baile que tiene esta danza realmente singular y única dentro de lo que es la entrada universitaria. Y hoy continuamos con más invitados porque ya están ultimando detalles para lo que será la preentrada que se realizará mañana en la zona de Miraflores y vamos a presentar y la, que las cámaras me sigan porque tenemos a la fraternidad Rueda Chapaca de la Carrera de Nutrición de la Universidad Mayor de San Andrés. Está con nosotros Daniela Claros, está nuestra querida eh, Ivette eh, Canaza, está Michelle Mamani, quien es la presidenta de la fraternidad. Qué gusto tenerlas, bienvenida Ivette, qué gusto. Yo soy Michelle. Michelle, qué gusto, <ríe> buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo al canal, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy alegres, muy felices de estar acá y pues estamos emocionados porque ya mañana estamos a horas de la preentrada y muy cerca de la entrada, así que Exacto. estamos emocionados. Qué lindo, la emoción es contagiosa, se nota. Sí. ¿Cuántos se están preparando de la carrera? Y bueno, los que son parte también, que no son de la carrera y no son, son parte de la fraternidad. ¿Cuántos componentes ya tenemos? ¿Cómo estamos ultimando los detalles? Claro, bueno, dentro de nuestros integrantes han superado nuestras expectativas, somos Ajá. más de 200 personas wow. eh, que son parte de la carrera y también otros externos y bueno, todos hemos conformado una sola familia ya, eh, no nos diferenciamos entre carrera o otras, otras carreras. Fraternidad somos, Rueda Chapac. Sí, somos Así la fraternidad y todos nos apoyamos, nos queremos, estamos siempre ahí presentes y que... Estamos muy felices. ¡Qué lindo! Vamos a darle paso a Danielita, que claro es quien es la ñusta de la fraternidad. Danielita, ¿cómo están los ánimos, la emoción? Felicidades de antemano por tu belleza y por ser parte importante dentro de la fraternidad. Sí, muy buenas noches, gracias igual por la invitación. Y pues sí, eh, ya estábamos con los últimos detalles para el día de mañana, para la preentrada, para que animemos a la gente y tal como lo dijo, hay una picardía y coqueteo en nuestra fraternidad que no nos supera. Las mositas y los mositos están ultimando detalles. ¿Cómo está ultimando Liga? detalles. <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué representa para ti bailar esta danza? Eh, para mí la verdad esto representa mucha felicidad, porque todos los pasos que los hacemos, los hacemos con mucha energía y como lo ha dicho, el coqueteo, no falta. Exactamente, si tendríamos que hablar de la rueda chapaca, ¿qué es lo que podríamos hablar en cuanto a la información para toda la gente que nos está viendo? Eh, bueno, la rueda chapaca es una danza típica de lo que es de la chura tarija, esta se ha originado, hay muchos... <ríe> muchas teorías para ella y a lo que hemos averiguado porque hemos defendido la monografía es que esto se ha dado en los inicios por la colonización española y hay danzas que tienen similitud con las que son las danzas de España pero es típicamente de tarija y representa eh, la picardía, el amor que tienen entre los tarijeños. Ahí está y bueno va, imagino que estará con la con la cajita haciendo hacer las coplitas y sí. todo ello, ¿no? <ríe> imagino que ya se están preparando para hacer estas coplas varones y mujeres. También. Muy <ríe> bien, le vamos a dar la bienvenida a, a mi querida Danielita que está con nosotros, qué gusto tenerla, bienvenida. Perdón, y Bet. <ríe> Qué gusto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que decimos a todo el público y a todos los jóvenes y señoritas que quieren ser parte de la fraternidad, ¿aún tenemos tiempo? Aún sí, eh, pueden venir, estamos en el estadio desde las seis y media, eh, ya como estamos cerca de la eh, entrada, de la entrada y mañana ya es la preentrada, eh, todos los días estamos ensayando en el estadio, van a... Van a haber muchas personas ahí felices y claro. la bulla se siente, eh, es muy... Es muy alegre, o sea, el compañerismo de todos los fraternos, eh, todos nos ayudan, es, es muy bonito formar parte de la fraternidad. Entonces los esperamos para que puedan inscribirse aún y para que el siguiente sábado vengan y bailen con nosotros Ajá. en la entrada. Los informes, ¿a qué teléfono podemos tener? Por decir, yo quiero bailar o de repente mi hija quiere ser parte de la fraternidad, ¿a qué números me debo de contactar? Imagino que ahí cuando lleguemos nos van a enseñar los pasos, nos van a decir dónde vamos a obtener los trajes y todo ello. ¿A qué números podemos llamar? Eh, bueno, todos nosotros... ¿O directamente ahí? Ahí directamente, pero igual a mi número puede ser, yo, yo me encargo de la inscripción, Ajá. es el número 758-79-040. O puede buscarnos igual en las redes sociales, en Facebook, estamos como Rueda Chapaca eh, de Nutrición, eh, también estamos en TikTok, entonces nos busquen y nos escriban y yo, nosotros siempre estamos pendientes de los comentarios, 
si nos mandan un mensaje igual, siempre estamos pendientes. ¡Qué lindo! Normalmente este conjunto y como la danza de la chacarera también entras a veces con grupo y a veces con parlantes en un camión. ¿Cómo se está haciendo la preparación del acompañamiento musical? Eh, bueno, nos van a acompañar los canarios del Chaco. ¡Ay, qué lindo! ¡Felicidades, <risa> chicas! ¡Vaya el lujito que se van a dar! <risa> Por eso las esperamos, va a estar muy bonito. El último ensayo Ajá. también va a ser con ellos. Ah. Y para la entrada ya con ellos igual también. Con razón, pues están componentes, ya han hablado <risa> gente, ya, <risa> <risa> buena estrategia. <risa> bueno, Canarios del Chaco, uno de los grupos más representativos que tiene el departamento de Tarija, yo le decía, lo decíamos, los hemos nacionalizado aquí en la ciudad de La Paz, por la calidad musical que tiene esta agrupación, que tiene muchos años ya viviendo aquí en nuestra Olinda, La Paz, pero con ese carisma y ese ímpetu, con ese cariño a la música tarijeña, a la música del sur del país. La cita entonces mañana. ¿A qué hora ustedes van a partir de la Plaza Villarroel por la Avenida Tejada Sosana para que la gente les vaya a aplaudir? A las cuatro y media de la tarde vamos a empezar a partir. Ajá. ¿En qué número está? El 48. Ah, muy bien. Y el día de la entrada tenemos ya, digamos, un, un, más o menos un, un listado. ¿En qué número van a estar? Sí, ¿Dónde es, va a ser la concentración? Perdón. Eh, sí, es el mismo número. Es Ajá. 48 y vamos a estar desde la cervecería. Ajá. Vamos a partir hasta, hasta el estadio. Sí, más, sí, ahí se, a, esas, a esas alturas vamos a terminar. Se traerán vinito y aloja, pues. Entonces, sí. ¿no? <risa> Mínimamente, <risa> para no faltar. Vamos a pasar el micrófono a la ñusta, que haga la invitación a todo el público en general, a todos los estudiantes universitarios y no universitarios, a ser parte de la fraternidad, mi querida belleza. Adelante. Eh, bueno, invito a todo el público en general que puedan acompañarnos el día de la preentrada mañana y el día de la entrada y que si algunos quieren unirse todavía a nuestra fraternidad que es tan alegre, que puedan hacerlo. Muy bien, ahí está la invitación, está hecha. ¿Qué tal si nos pueda regalar un poquito del baile? ¿Se puede? Sí, claro Adelante que sí. y mientras ella va bailando también vamos a ir a agradecer a nuestros public TikToks. Adelante. Elegante, joyas bustillos, elaboradas en oro y plata de alta pureza, fina colección de piedras preciosas a tu gusto, elige el tuyo de nuestro catálogo, joyas bustillos es la marca, calle Tarapacá 614, Galería Multicentro, Garita de Lima. Chuquiago, folclore y mucho más, con un repertorio variado para que tu evento sea el mejor e inolvidable. Chuquiago, folclore y mucho más. Contactos 71920-963. Director Reinaldo Vega. Pollerería Claudia de Angélica Mamani de Yucra ofrece a la Cholita Elegante variedad de telas importadas en distintos diseños y colores. Confección de polleras, mantas, centros, todo en obra fina y al gusto del cliente. Avenida Franco Valle, entre calles 3 y 4, zona 12 de octubre, Ciudad del Alto. Alquimia, show de Bolivia, para todo tipo de acontecimientos sociales. Contactos en la Ciudad de La Paz, 737-17414, 725-65255. Víctor Patón, en la Ciudad de Santa Cruz, 721-22249, Claudia Nogales. 
Creación en Sanita, moda, calidad y experiencia. Ofrece a la Cholita Paseña diseños elegantes en paradas exclusivas. Además, venta de telas, centros, mantas, polleras y blusas por mayor y menor. Calle Max Paredes, número 844, frente al Colegio Los Amigos. Importadora y distribuidora de telas para centros, Gaby, con una gran variedad en diseños y colores. Ofrece a su distinguida clientela telas para confección de centros para cholitas. Pasaje Libertad número 1000, Galería Tía Rosa, local número 8, zona 16 de julio, Ciudad del Alto. Ahora el spot, lo haces tú. Luego de sus consejos, gracias a nuestros artesanos y nuestros artistas, nosotros continuamos con más para seguir hablando de la preentrada universitaria 2022. Y me encuentro con otra belleza que me acompaña. Ella es representante de la Fraternidad Amor Tacana de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés. Ella es Laura Paola Alarcón, que es la ñusta de esa fraternidad. Laurita, qué gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, exactamente, soy ñusta de la Fraternidad de Amor Tacana de la carrera de ingeniería industrial y pues bueno invitarles no eh, adelantarme y ad invitarles no de que aún estamos con las inscripciones abiertas para que sean parte de la fraternidad qué lindo qué es lo que representa tu danza la primera vez he escuchado el nombre de esta danza sí bueno eh, representa no todo lo que es la parte del, del, del oriente del norte paseño y también del oriente esta danza más que todo se baila en la parte de, de Beni Pando, y pues nosotros si bien estamos representando también es porque nuestros compañeros tenemos una sede como facultad de ingeniería y carrera de eh, ingeniería industrial, tenemos una sede allá en San Buenaventura y en Coroico, en el cual estamos haciendo la representación de nuestros queridos compañeros. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¿Y me puedes escribir un poquito de tu traje? ¿Cómo va a ser la danza? ¿Cuántos componentes están en la fraternidad? Ven un poquito, cuéntanos de todo ello. Exacto, bueno nuestra, los componentes de la, de la fraternidad eh, somos eh, tanto un porcentaje de acá de la ciudad de La Paz y otro porcentaje que viene de, de San Buenaventura y de Coroico, ¿no? Y pues no. vienen desde ahí a, a la siguiente semana ya ellos están acá presentes también, entonces van a ser partícipe de la entrada universitaria. Respecto a mi traje, ¿no? Estamos haciendo la representación de... De esta danza mediante, eh, si podemos ver, los bordados eh, son flores, son eh, mariposas donde van obviamente enfocándose un poquito más a lo que es el, el lado cálido, el oriente, como quien dice, el norte paseño también. Y pues también le tenemos acá una de las características principales de la danza, que es la tutuma, uh -huh. ya que es, es algo es esencial en el, en el traje de las mujeres. Y también el, el jarroncito es un implemento secundario, uh -huh. pero también es algo que se utiliza allá. Ahora, en el traje también de los varones podría eh, decir que ellos eh, llevan todo un conjunto eh, de camisa, un pantalón blanco uh -huh. y tienen un, eh, eh, tienen pañoletas ¿no? en la parte del, de, de los hombros y otra en la parte de la cintura y llevan tipo un bolsoncito. Es como eh, representar a la pesca. ¿no? Esta danza, ¿qué hora se va a presentar mañana en la preentrada? La gente quiere verlo, yo quiero verlo. ¿eh? Ay, ay. Bueno, en la preentrada la danza de amor tacana no está participando, Ajá. pero sí estamos participando directamente a la, a la, a la entrada. entrada Precisamente porque estamos haciendo la, la espera de la llegada de nuestros compañeros ah, de, de San Buenaventura y Coroico y obviamente queremos unirnos todo lo que es La Paz y también nuestros compañeros de Vemos eh, imágenes de archivo de la pasada gestión precisamente de esta fraternidad que ha hecho su demostración con el atuendo característico. Este año se vendrán, imagino, con muchas sorpresas dentro de lo que será la entrada universitaria. Exactamente, estamos viniendo ya con más sorpresas después de dos años, estamos con todas las ganas de poder eh, ¿no? representar nuevamente esta danza, que es, es muy bonita, la verdad, es muy bonita, eh, es, es, es bueno poder eh, resaltar y también eh, revalorizar ¿no? esta danza que 
que obviamente es muy poco sonada. Parte de nuestro acervo Exacto. cultural, además de la diversidad de danzas, que no solamente lo vamos a encontrar en las diferentes entradas, que también se ven reflejado en diferentes lugares y destinos turísticos que tiene nuestro país, en nuestra ocasión el norte paseño, el oriente boliviano. Exactamente, y eso, eso es la, la, el principal objetivo ¿no? uh -huh. de nuestra fraternidad, revalorizar esa, eh, la danza, pero eh, lo que sí podríamos decirles es que eh, la Fraternidad de Amor Tacana va a estar presente en la entrada a partir de las 11 y 10 de la mañana, estamos en, ingresando. Muy bien, ahí está la invitación, está hecha entonces para lo que será la gran entrada. Si aquellas personas aún tenemos tiempo de ser parte de Amor Tacana, algún contacto, donde hacen sus ensayos para eh, algunos personas que quieran ser parte de la fraternidad? Claro que sí, la fraternidad aún está abierta y está re recibiendo nuevos fraternos. Eh, los ensayos son los lunes, miércoles y sábado. Eh, lo realizamos en el ex eh, colegio Príncipe de Paz. Ahí lo realizamos los ensayos y estamos totalmente felices de poder recibir. Mi, muchísimas gracias. La invitación está hecha entonces, mi querida Laurita. Todos los éxitos allí estaremos para ver lo maravilloso de lo que son nuestras culturas dentro de lo que es la entrada universitaria. ¿Te puedo, puedes bailarnos un paisito? la danza? Claro que Muy sí. Muy bien, la dejo entonces con ustedes, la fraternidad Amor Tacana de la carrera de Ingeniería Industrial. Adelante. Beto Rodríguez, cantante y compositor nacional. Beto Rodríguez se descubre como artista en colegio. Eh, una anécdota muy bonita, mis compañeros de curso, eh, Yerko, Mirko, todos los que conocidos como Cachas, eh, éramos compañeros de colegio en el Colegio San Francisco. Y allí ellos estaban en las horas cívicas, algo muy lindo. Y bueno, nosotros como compañeros apoyábamos el arte, la música, y les agarrábamos los instrumentos mientras ellos ejecutaban en las horas cívicas sus canciones. De ahí, accidentalmente, una vez no fue nuestro amigo el bombero, y ahí me tienen, agarrando la percusión y poco a poco en toda la música. Así fue el accidente de ser músico en mi caso. Al principio, la familia, como siempre, alegre, porque era algo novedoso, algo que definitivamente faltaba en la familia, ya que mi familia también son músicos. Después hicimos el proyecto de Aldana, primero. Después formamos el grupo Los Cachas. Fui invitado al grupo Altiplano como vocalista. Fui invitado al grupo Uma Jalanta en Cochabamba. Después hicimos el proyecto Waliki también en Cochabamba. Y finalmente me invitaron otra vez aquí a La Paz, a mi retorno, al grupo Irreversible actualmente. Uy, esa es la parte más linda. La primera composición se llama Chiti Gabrielito. Esta composición nace en la universidad. Mientras nosotros estábamos eh, en el auge del folclore, hablamos de la Universidad Mayor de San Andrés, y obviamente la fraternidad de los Tincus Huistus. Cachamosos de corazón, cachamosos de lo mejor, cachamosos, vamos bailando, vamos bailando hasta el amanecer. Hasta el momento grabadas y producidas son como 20 canciones. 
y le hemos dedicado una de las últimas composiciones, el ritmo de Morenada, a nuestra querida La Paz, que dice, desde la ciudad de Lilimani, ciudad maravilla de Bolivia, canto por mi patria, soy tu moreno, cuna de valientes, tierra hermosa, tumba de tiranos, valerosa, la ciudad del alma, Chuquiago marca, así es mi La Paz, ay, ay, La Paz, Tierra noble y generosa, así es mi la paz, allá allá la paz, revolucionaria, chuquiago marca. ¡Viva la paz! Así es, las composiciones eh, justamente toman matices uh, de diferentes ritmos maravillosos que tenemos los bolivianos. Y hay una hermosa canción que seguramente le va a gustar a la gente, espero que sí la guste, es una de mis favoritas, se llama Abrázame otra vez, esta canción está dedicada a la pareja. Te mando un beso a través de la luna que brilla como nunca esta noche y pienso en ti. Yo quiero que te llegue mi dulzura. Mi canto esta noche es para ti. Abrázame otra vez, acaríciame otra vez, que no me canso de amarte. Mi vida quiero entregarte. Enamórame otra vez. Cautívame otra vez, que necesito tus besos, amor, abrázame. Dices que no importa esta hermosa canción hecha en Cochabamba. ¿Qué pasó contigo, corazón? Te has vuelto a enamorar. Es que ya no entiendes de razón, solo te interesa amar. Dime qué pretendes, por favor, no entiendo tu cantar. Sabes que te van a lastimar y lo vuelves a intentar. Pero dices que no importa, dices que no importa, que no importa ya. Lo importante es querer, lo importante es amar, como yo te estoy amando. Wow. Haciendo memorias, o más de 30 años de recorrido musical. 30 años que gracias a la música hemos tenido la oportunidad de viajar, no solamente por nuestro país, por los nueve departamentos, Tuvimos la suerte de estar en toda Latinoamérica, después el segundo año comenzamos a crecer y en lo que íbamos de crecida logramos llegar hasta Estados Unidos. Después de Estados Unidos tuvimos la dicha de irnos para Europa, Uno de los, una de las últimas giras estuvimos por Italia, posteriormente nos fuimos a España, Barcelona, Granada, Madrid, etc., donde siempre hemos encontrado a los bolivianos y, y haciendo un resumen de nuestra vida y de los artistas, eh, la música definitivamente es la llave que te manda hacia todo el planeta. Ahora, esta oportunidad nace hace unos siete años aproximadamente, cuando yo regreso al país y me encuentro con el director del Grupo Irreversible, quien me hace una invitación. Triste y alegre a la vez, triste ¿por qué? Porque se nos fue uno de los grandes cantantes del país, don Juan Carlos Aranda. Nosotros hemos hecho una travesura y le hemos vuelto caporal, ¿qué te parece? Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez. Puedes marcharte y contigo no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti. Te defendía de todos hasta casi morir. Pero no tienes alma, tú no sabes mentir. Muchos amigos que se han acercado, muchos jóvenes, decirles de que hoy en día con tanta tecnología que tenemos la aprovechen al 100 al 200% de que vale la pena les digo que vale la pena gracias a la música soy lo que soy y agradecido con ustedes con toda la gente linda con todos los bolivianos con toda la gente del mundo porque nos da un lugar en sus corazones en su alma y eso es lo que realmente es el pago para un artista Estás viendo Fiesta Mayor. Continúas viendo Fiesta Mayor. Amorcito, no te vayas, quédate 
Grabadaba, a la fucha es adoba, y que bomba sana una polo para saba. Busco un amor, busco una mujer que tenga plata, que tenga casa, que no me mate de hambre, que no me mate de hambre. Eso no, 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 eso no. no. con carro eso sí quiero mujer con hijos ay sí, sí. ay no 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 Junto a nosotros, Fraternidad Sicores de Italaque de la Facultad de Agronomía, nos encontramos con su ñusta Ana María Mamani, Aruquipa, ñusta 2022 de la Fraternidad. Y por supuesto, también vamos a invitar a la organizadora 2022 de esta fraternidad, que es Giovanna Huirajocha, que está con nosotros. Primero, ahora vamos a dar la bienvenida a la belleza. Bienvenida, qué gusto, buenas noches. Buenas noches, es un gusto que se bueno, invitado y bueno, de presentar ¿no? lo que es la, la Fraternidad Sicuris de Italaque de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo estamos con las emociones? Luego de vivir una elección muy bonita, muy reñida, pero ya estamos preparándonos para lo que será la preentrada. 
Bueno, primeramente estamos felices, alegres de haber eh, participado y ser ganadora, ¿no? Como ñusta de la Fraternidad Sicuris de Italaque. Y bueno, estamos a la espera Ajá. para el día de mañana hacer el recorrido de la preentrada y el día sábado 22 de octubre de la entrada universitaria. Para toda la gente que nos está observando a nivel nacional e internacional, ¿qué es lo que representa tu danza? Bueno, mi danza es, como nosotros somos pertenecientes a la Facultad de Agronomía, uh -huh. esta danza eh, se caracteriza porque hacen un baile, en sí se le llama lo que es el siku, llama al huipi, y que es lo que hace es la helada, uh -huh. entonces con los bailes, es lo, con los bailes del movimiento de las polleras, el movimiento de la huipa, hacemos que haya viento y esto va a llamar a las heladas y empieza la producción de los chuños, la tunta, todo lo que hace en la comunidad de... Taipi Aika, Ajá. de la provincia de Camacho. Esto en la etapa del Hui Pipacho, tiempo de helada, tiempo ¿no? de helada. en nuestro país, según el calendario agrícola. Qué lindo, felicidades, todos los éxitos. Vamos a hablar con la organizadora que es Giovanna. Giovanna se vino con los muñequitos representantes de esta, bueno, representativos de esta danza. Qué gusto tenerte, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, estamos acá presentes con la Fraternidad Sicurus de Italaque. Primeramente quisiera mandar un saludo claro. especial, eh, ¿no? cordial al doctor Miranda eh, que pertenece a la facultad de agronomía también quisiera mandar un saludo lo que es al presidente de ¿no? Comisión Cultura, al ingeniero Fernando Manzaneda. ¿no? Uh -huh. eh, estamos muy emocionados con todos los preparativos ya para el domingo, Qué que lindo. se va a realizar lo que es la preentrada del recorrido, va a ser desde la Plaza Villarroel. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Desde ahí se da inicio? Sí, la plaza, desde la Plaza Villarroel se va a dar el inicio y todo el recorrido, de lo, toda la tejada sorzana. No va a ser por la avenida Buch, va a ser eh, Tejada Sorzano. Sí, Tejada Sorzano. Oh, yo, yo pensé sacar mis banquitos <ríe> sí. ahí, yo que vivo por ahí, y ahí va a listar mi platito, mis pasancalla, mi maní. <ríe> o me dejó <ríe> con las ganas de cómodamente salir de mi casa y ahí ponerme, posesionarme a ver esta gran entrada, pre universi preentrada universitaria, pre en universidad. todo caso, ¿verdad? Entonces, Tejada Sorzano, la cita, sí. ¿va a ser todo ese recorrido? ¿Dónde va a ser la final? Eh, Igual, eh, la final Tejada Sorzano, es, sí, va a ser ahí. ¿En qué Entonces, número va a estar eh, la fraternidad? Bueno, la fraternidad está eh, en un puesto eh, 35, Ajá. el ingreso es a las 2 y 10 exactamente, Ajá. ¿no? De la Plaza Villarro. Exacto. ¿Cuántos bloques invita a toda la gente? Si Ay. aún estamos a tiempo de ser parte de, de la fraternidad, ¿cuántos bloques hay? ¿Cuántos...? jóvenes y señoritas están participando. Claro que sí, damos la invitación eh, para que puedan participar en esta hermosa fraternidad, ¿no? Que, bueno, los generalmente hay tres, tres bloques que se arman, ¿no? Eh, con tanto bailarines y los músicos. Ajá. Y también eh, el, los ensayos son en, en la facultad. Eh, los días lunes, miércoles y viernes, y aún están igual... Hay la, tiempo. Hay tiempo aún Ajá. para que puedan venir, inscribirse y puedan formar, ¿no? Eh, Ultimando los esta... pasos. Exacto. Pero he visto que nomás está. es relativamente fácil, relativamente es bello, para mí. bello, hermoso esta, esta danza, que revaloriza ¿no? nuestra cultura. Que es lo más importante. Exacto, eh, sí. Qué lindo que nuestros hermanos universitarios estén mostrando parte de nuestros, de esos conocimientos, de estas danzas, de esta cultura que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, porque tiene un significado importante dentro de lo que es el calendario agrícola, además exacto. los instrumentos, ¿verdad? Sí, exacto, es eh, temporada eh, justamente de las heladas, ¿no? entonces conocido como el Huipi Naimara, entonces es nuestro como poder ancestral que tiene este, este baile. ¿no? Qué lindo, felicidades, sí. la invitación está hecha, entonces si usted no logra este fin de semana, mañana a ser partícipe de la preentrada, aún hay tiempo para la próxima semana, ¿dónde son los ensayos? ¿Cómo están haciendo las eh. prácticas? Bueno, los ensayos son en predios de la Facultad de Agronomía, ¿no? Que queda en la avenida Landaeta. Ajá. Están cordialmente invitados a poder participar porque aún eh, se siguen recibiendo lo que son eh, los eh, fraternos. Ajá. Sí, ¿Cuántos hasta el momento tenemos? Ahorita no tengo el dato exacto. Pero, pero son muchos. Somos eh, muchos. Qué lindo, claro, qué lindo. Claro. Muchísimas sí, gracias, mi querida Giovanna y a mi querida Añusa y a los jóvenes también. Reiteramos la invitación a toda la hinchada para que vengan a hacer la barra, a los, a los colegas, ingenieros, a los docentes que van a ser parte también de la fraternidad. Bueno, sí, están cordialmente invitados a ser partícipe de esta entrada folclórica universitaria y siempre ¿no? revalorizando, rescatando nuestras culturas, mostrando nuestros, eh, nuestras vestimentas, 
como decía, ¿no? nuestra fraternidad, lo que es Sicuris y Tarat, que es una danza autóctona, y estamos rescatando como Facultad de Agronomía, representando con las danzas, y también ¿no? invitarles a los que aún se animen a participar, eh, a, a, a las diferentes personas que les gusta esta danza, claro. les llama la atención, y que los ensayos son de lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde de, en la Facultad de Agronomía en la Landa ETA. Nos están esperando con los brazos abiertos para sí, enseñar están cordialmente pasos, invitados, ¿no? es súper fácil, es liviana en la danza y lo bueno que es alegre, vamos a estar con, con los grupos, ¿no? con, en este caso con los sicuris, que Ajá. generalmente son con los instrumentos de viento, que es una alegría, vamos a cantar con alegría y los esperamos ¿no? el día de mañana Ajá. en la preentrada. ¿Hay algún eslogan de grito que tienen dentro del conjunto de la fraternidad? ¿De eh, la facultad? Bueno, de la facultad sí tenemos sí. Un, un grito eh, que es arado, pico y semilla. Adelante, Ay, agronomía. Ciencia, producción y tecnología. Adelante, Adelante ingeniería. Agro, agro, agronomía. Agro, agro, agronomía. ¡Eso! ¡Felicidades! Y con ello, hablando de las danzas autóctonas que van a ser parte importante de la entrada universitaria, nosotros queríamos hablarles hoy también de la danza de la moseñala. La danza de la moseñada La danza moseñada es de origen aymara Es practicada durante la época de lluvia También conocida como Juyupacha Sus participantes visten coloridos trajes originarios Elaborados artesanalmente con símbolos acordes a la naturaleza. La música que acompaña el baile es interpretada por el tucuro, una caña hueca que mide hasta 90 centímetros de largo. Se dice también que la danza de la moseñada está ejecutada por parejas de jóvenes, mujeres y hombres solteros durante las fiestas del carnaval Anata. Casi secretamente se reúnen en la noche para ensayar durante tres meses. En esta ocasión se conoce y forman parejas y después del carnaval los padres del varón visitan a los padres de la mujer para tomar acuerdo que sus hijos vivirán juntos, lo que se llama Sartawi. Luego de una pequeña ceremonia de chaya llega el grupo de músicos para acompañar a la joven mujer a su nuevo hogar tocando pinquillos, cajas y cantando la canción Ir Pastay. Las principales áreas de influencia de la danza de la moseñada están en las provincias Inquisibi, Aroma y Loaiza, Gualberto Villarroel, Pacajes, Omasuyos, Los Andes, Murillo y entre otras. Los participantes de la danza de la moseñada visten trajes originarios coloridos, elaborados artesanalmente en el lugar, con bordados y símbolos elegantes de acuerdo al contexto de la naturaleza. La banda de músicos está compuesto por 10 tocadores, de sayas aikiris y 4 tambores. Cada conjunto tiene su solista clarinete, chirimia, que interpreta la misma melodía de los moseños. Y es lo que sobresale y caracteriza la danza. Desde el 2010 se gesta la defensa de la moseñada como patrimonio cultural e inmaterial del Departamento de la Paz, frente a las intenciones de declaratoria por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. El 24 de febrero de 2011 se realiza el primer festival en el pueblo histórico de Mojosa, del municipio de Colquiri, y el 18 de febrero de 2012 se realiza el segundo festival en el municipio de Yaco, de la provincia Loaiza, 
instancia en la que se declara a la moseñada mediante ley departamental como patrimonio cultural e intangible del Departamento de la Paz. Amigos, luego de esa nota de la danza de la moceñada, una danza que se la bailan los solteros y las solteras en época de lluvia, en el tiempo de Jayupacha, según el calendario agrícola. Nosotros nos vamos ya casi en la recta final de su programa con consejos importantes. Vamos a agradecer a Boutique Gloria, quien se encarga de este hermoso vestuario que el día de hoy estoy luciendo, queridos amigos, en un color, un tono rojo. ¡Qué hermoso! Ah, así que usted puede tener una parada como el que yo estoy utilizando hoy, estoy luciendo, gracias a Boutique Gloria de mi querida amiga Katherine Aguirre, que los espera con todo el asesoramiento para la dama elegante, esa cholita elegante que quiere lucir con diseños exclusivos, Boutique Gloria los espera en la avenida Colla Suyo, número 1479, al frente del Colegio Max Toledo. Usted puede llamar para cualquier consulta al 788 5 0087 Boutique Gloria de Catherine Aguirre con diseños y colores exclusivos en paradas para las damas de pollera. Y bueno, nuestro arreglo personal eh, lo dejamos en las manos de Candy Estilista. Sí, señores, un cambio trascendental, un corte, un manicure, un pedicure. Todos los servicios en cuanto a belleza se encuentra en Candice Estilista. Nos encontramos en la calle Mercado, edificio Mariscán, Valivian, planta baja, local número 9. Puede llamarnos al 220-1869 o al celular 791-45472. Tu arreglo personal se merece la atención de una experta. Hablamos de Candice Estilista. Bueno, queridos amigos, un momento de dar otro consejo importante gracias a Chino y la nueva generación. Y esta es su invitación. Y no te confundas, Chino y la nueva generación suena mucho mejor. Para todo tipo de acontecimientos sociales, contactos al 737-83-104-649-42410. Actívate y ponte a bailar con Chino y la nueva generación, el original. Queridos amigos, recta final de su programa Fiesta Mayor, haciéndole una invitación porque hoy es nuestro último sábado del programa, sin embargo, a pedido del público, de aquí un, dos semanas estaremos nuevamente al aire de lunes a viernes, señores, porque usted lo pidió así. Vamos a estar dando los avances al respecto del programa Fiesta Mayor, se viene más recargado que nunca, con grandes sorpresas, hablando de nuestra cultura, de nuestro folclore, música y muchas sorpresas más. Gracias a Avia y a la televisión por confiar en nosotros y por este proyecto que prácticamente está dando mucho de qué hablar. Nos los esperamos ahora de lunes a viernes. Estaremos diciéndoles y los anuncios del horario durante todos estos días en el, los diferentes horarios de Avia y a la televisión. Me queda agradecerle por su participación. Gracias familia. Buenas noches. Tengan ustedes muy buen fin de semana. ¡Chao familia!